ये स्टूडेंट्स कैसे प्रिपरेशन चल रही है आपकी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आज ठीक है बेटा पढ़ा करो भैया देखो ये दे दिया आपने को इन दिस रिएक्शन विच पार्ट एक्ट एज एसिड एंड विच वन एक्ट एज ए बेस इस रिएक्शन की बात पूछ रहा है अब यहां पे क्या हुआ आयोडीन एंड आई नेगेटिव बहुत कंबाइंड टुगेदर एंड गिव द आई थ्री नेगेटिव फर्स्ट चैप्टर वो खुलते से स्टेट बताई तब ये बताया बताया यहां पे फ्रैक्शनल वो खुलते से स्टेट आई गया आयोडीन की इसमें कि इसमें चार्ज मान लोगे कितना x तो 3x is equal to क्या हो जाएगा minus one और इस x वैल्यू क्या होगी minus one by three तब बताया था ये फ्रैक्शनल स्टेट भी क्यों आ रही है यहाँ पे क्या हुआ आयोडीन की तो खुलते से स्टेट है zero और इस i नेगेटिव क्या है minus one इन दोनों से मिलके बनाएगी ये इलेक्ट्रॉन पे डोरेट कर और ये क्या कर रहा है एसेप्ट आयोडीन के पास वैकेंट डी और बिटल है इस आयोडीन मॉलिक्यूल में आयोडीन एटम के पास क्या परसेंट है वैकेंट डी और बिटल वैकेंट डी बेटा आयोडीन five s to five p five कौन फ्रिक्शन लेगा ना तो five s to five p five five डी वैकेंट इनके पास और ये कल बताते थे कि बस वैकेंट डी और बिटल होते हैं वो एक्ट करते हैं ज लेविज बेस तो ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा और इन वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये क्या कर लेंगे एसेप्ट तो विच पार्ट एक्ट एयर एज एसिड एंड बेस तो उसमें आपका आंसर क्या होगा ये वाला पार्ट तो बेयर कर रहा है कैसे 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 बताओ अरे बोल दिया करो बोल लो भी कहाँ से क्या करो करते तो ना क्वेश्चंस देखते तो वीडियो तो आई नेगेटिव ये पार्ट क्या लेविज बेस और ये वाला पार्ट क्या लेविज एसिड राइट ठीक बहुत दिस टुगेदर कंबाइन ठीक ये पार्ट होगा लेविज बेस आई नेगेटिव ये लेविज एसिड क्यों लेविज एसिड इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है नेक्स्ट अब सेम क्वेश्चन ऐसा ही ये कह दिया कि अमोनिया एंड बी एफ थ्री रिएक्ट टुगेदर इट इज एन एसिड बेस रिएक्शन और नोट क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है तो यस बेटे ये एसिड बेस रिएक्शन है अमोनिया और बोरोन ट्राइक्लोराइड आपस में कंबाइन हो रहे हैं ये देखो इधर ये लिख दिया मैंने अमोनिया एनएस3 ठीक है इसके पास क्या है फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे नाइट्रोजन वाले से पांच इलेक्ट्रॉन थे पांच में से तीन तो यूज कर लिए हाइड्रोजन ने और वो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा कि नहीं एक जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जिनके पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बिहेव करते हैं जे लेविज बेस और BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसकी ऑक्टेट रहेगी इनकंप्लीट बॉन्ड की वैलेंस में तीन इलेक्ट्रॉन थे इसने एक एक करके तीन इलेक्ट्रॉन यूज किए और इसकी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 तो इट इज डेफिशिएंट इन द इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये डोनेट करेगा और ये क्या कर लेगा एक्सेप्ट तो यहां पे ये पार्ट तो हो गया लेविज बेस और ये वाला पार्ट तो हो गया लेविज एसिड तो पूछ ले कि ये एसिड बेस रिएक्शन है तो यस ये एसिड बेस रिएक्शन है बेस कंबाइन टुगेदर ये ये वाला ये जो ये यहां पे एरो है इसको ये नहीं इसमें चेंज हो रहा रिएक्शन नहीं है ये क्या बता रहा है ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है डोनर और ये क्या है एसेप्टर एरो क्या बता रहा है आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कंट्रीब्यूशन बाय वन बट शेयरिंग बाय बोथ ठीक चलो जी नेक्स्ट आ जाओ अब कुछ शेयर मत करना रे कहीं मत जाया करो घर बैठ के पढ़ा करो सल्फानिलिक एसिड ये पूछ लिया जाए सल्फानिलिक एसिड इज एन एसिड या बेस या जो दोनों चीजें बोथ वन एंड टू मींस एसिड भी है बेस भी है या जो ऑप्शन दिए में से कोई सी भी चीज ठीक नहीं है नन ऑफ दीज सल्फानिलिक एसिड के कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं सल्फानिलिक एसिड है क्या बेटा सल्फानिलिक एसिड है बेंज और ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बेंजीन रिंग है बेंजीन C6H6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े भी गए और यहां पे ले ले हम अमीनो ग्रुप NH2 इसको बोलते हैं एनिलीन इसका नाम क्या है एनिलीन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे और यहां पे लगा दिया जाए कौन सा ग्रुप SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप इस कंपाउंड का नाम है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या नाम है पैरा अमीनो जब एक दो से के रिस्पेक्ट में वन फोर्थ जैसे ये वन है तो ये पोजीशन टू ये थ्री ये फोर जब वन के रिस्पेक्ट में फोर्थ हो तो बोलते हैं पैरा अगर ये यहाँ पे लगा तो बोलते हैं ओर्थो ये वाली पोजीशन क्या होती है ओर्थो ये वाली ओर्थो जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है कोई उसके रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन ओर्थो थर्ड होती है मेटा और फोर्थ होती है पैरा तो इसका नाम है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इस पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एक कॉमन नेम है सल्फोनिलिक एसिड ये है सल्फोनिलिक एसिड अब आंसर दो कि सल्फोनिलिक एसिड एक एसिड है बेस है दोनों का काम करता है अब जनरली बच्चे क्या करते हैं सल्फोनिलिक एसिड एसिड है तो ये क्या लिख देंगे एसिड लिख देंगे ये बेटा दोनों काम करता है यहां भी SO3H से COOH 
कार्बोक्सिलिक एसिड से एच पॉजिटिव आयन निकलते हैं ना ऐसे सल्फोनिक ग्रुप यहां से भी क्या निकल जाएगा एच पॉजिटिव आयन ध्यान से देखना ये एच पॉजिटिव को रिलीज करेगा और ना एन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पांच में से तीन यूज हो बोर्ड में एक इधर दो एच के साथ तो यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एच पॉजिटिव देकर ये ले लेगा ये बेंजीन रिंग दिख रहा है यहां पे क्या होगा SO3- इसने एच पॉजिटिव रिलीज कर दी और इस ग्रुप ने एक्सेप्ट कर ली क्या बन गया एनएच3 पॉजिटिव तो अब बताओ इसने दोनों काम किए हैं इस कंपाउंड में दोनों काम हुए हैं एच पॉजिटिव एंड डोनर भी है और एच पॉजिटिव एक्सेप्टर भी है तो दिस पार्ट एक्ट एज एसिड दिस पार्ट एक्ट एज ए बेस ड्यू टू दीस बोथ पार्ट्स विद इन द सेम कंपाउंड दिस कंपाउंड एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस टिक 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 ये अपना आंसर सही हो गया दोनों काम करेगा सल्फोनिक एसिड एसिड का भी और बेस का भी अच्छा एक बात और सुनो इस तरह के आयंस को देख कहीं किसी भी चार्ज पॉजिटिव आ जाए सोडियम पे पॉजिटिव है सोडियम कटाइन तो आप पॉजिटिव चार्ज उसे कटाइन बोलते हैं जब नेगेटिव चार्ज आए उसे क्या बोलते हैं अनाइन बोलते हैं और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें खुद के एच पॉजिटिव देने और लेने से चार्ज पॉजिटिव भी आ गए नेगेटिव भी आ गए दोनों चार्ज आ गए एक ही साथ एक ही चार्ज तो यहां पे ना तो इस कंपाउंड को हम कटाइन कहेंगे और ना ही क्या कहेंगे अनाइन क्यों नहीं कहेंगे तो आपको दिख रहा है कटाइन कहोगे जो नेगेटिव पार्ट रहा है अनाइन बोलो अनाइन कहोगे ये लड़ाई करोगे ना ना इसमें मेरा नाम क्यों दे रहे हो इसका नाम दे दो कटाइन तो दोनों चार्ज हो ना कहीं पे दोनों चार्ज तो उसे हम क्या बोलते हैं ज्विटराइन दैट एक्ट एज ए कटाइन एज वेल एज अनाइन ये ज्विटराइन है एक ही कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव इसे इंटरनल साल्ट भी बोलते हैं इंटरनल साल्ट अपने आप ही साल्ट बन गया जैसे मान लीजिए हमें एक ले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया एच सी एल एसिड लिए दोनों कंबाइन हुए दोनों रेक्ट के तब बना साल्ट सोडियम क्लोराइड तो दो अलग अलग कंपाउंड के रेक्ट करने से बना यहाँ पे एक ही है कि ये एच पोस्टेन दे रहा है तो ये पार्ट भी होकर रहे एसिड ये पार्ट भी होकर रहे बेस एसिड बेस रेक्ट करके क्या बन गया ये साल्ट तो इसे इंटरनल साल्ट विद इन इट अपने आप में साल्ट बनाए या जी ट्राइन कुछ भी कह सकते हो ठीक है अगला जो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है कि मोनोमरो प्रोटीन ने खाली प्रोटीन कह दिया तो कहेगा मोनो प्रोटीन एक बायोपोलीमर है प्रोटीन बहुत सारे एल्फामिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है जैसे पोलर पोलिथिन इज अ पोलिमर ऑफ इथिन PVC polyvinyl chloride is the polymer of vinyl chloride ऐसे प्रोटीन के है प्रोटीन इज द पोलिमर ऑफ एल्फा अमीनो एसिड प्रोटीन किसका पोलिमर है एल्फा अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होते हैं एल्फा अमीनो एसिड तो कहते हैं मोनोमर ऑफ प्रोटीन इज एसिड या बेस या यही सेम ऑप्शन देगा ये एसिड बेस बोथ या नन ऑफ दीस ये सारे ऑप्शन देगा तो अब देखो जी प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है बेटा मेरे क्या होता है एल्फा अमीनो एसिड और अब ध्यान से देखो इसमें ये वाला पार्ट तो बिहेव करेगा एसिड और अमीनो अमीनो अमाइ अमोने से है ये वाला पार्ट बिहेव करेगा जब बेस तो फिर इसका आंसर क्या होगा इट एक्ट एस एसिड एस वेल एस बेस यही आंसर दोनों से सल्फनलिक एसिड के लिए भी और मोनोमर प्रोटीन इसका मोनोमर प्रोटीन का फॉर्मूला देखो ये कार्बन के साथ सीओओएच ग्रुप यहां पे दो ग्रुप एच आर कुछ भी लगाते हैं एनएच2 मतलब एल्फा अमीनो एसिड की बेसिक फॉर्म ये बेसिक फॉर्मूला ये होता है एल्फा अमीनो एसिड में ये दो ग्रुप कुछ भी लगते हैं लग सकते हैं चेंज हो जाएगा ग्लाइसिन में अलग है वैलिन में अलग है कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज हो जाएगा ये फिक्स है जो अल्फा अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन का जो मोनोमर है उसमें ये पार्ट जरूर होगा तो दिस पार्ट भी है एसिड और दिस पार्ट भी है बेस ये एच पॉजिटिव रिलीज करेगा आई मर गया और ये एच पॉजिटिव क्या कर लेगा एसेप्ट तो दिस एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस राइट अच्छा एक वैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं ये नेक्स्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन याद है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है और एक्सोथर्मिक होती है तो हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होती है पूछ लिया जाए कितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है तो व्हेन अ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस रिएक्ट विद ईच द रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज वो हीट एनर्जी कितनी रिलीज होती है बताओ 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 कितनी रिलीज होती है 57.1 किलो जूल पर मोल याद है डेल्टा एच इज माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट वन किलो जूल पर मोल डेल्टा एच माइनस मतलब रिएक्शन कैसी एक जो थर्मिक हीट एनर्जी रिलीज अरे किलो जूल पर मोल है इसकी यूनिट क्या है किलो जूल पर मोल अगर कैलोरी किलो कैलोरी कन्वर्ट भी करवाए थे मेरी क्लास में तो ध्यान रख लेना है नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड पूछ लेते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है विनेगर होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड और एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी क्या होता है एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है CH3COOH ध्यान सुनना ये एसिटिक एसिड क्या ये एसिटिक एसिड इसका 
आयोपेसिनियम क्या इथेनोइक दो कार्बन आते हैं इथेनोइक क्या होता है इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड ये तो फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड आन स्टिंग स्वीट स्टिंग तो क्या निकलते हैं क्या रिलीज करते हैं वो फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड का एक दूसरा नाम क्या होता है मिथेनोइक एसिड ऐसे ही एसिटिक एसिड तो कॉमन नेम है और इसका आयोपीसी नेम क्या है इथेनोइक एसिड अब सुनना ध्यान से इस इस एसिटिक एसिड को अगर हम 100% प्योर ले लें 100% क्या ले लेते हैं प्योर तो इस प्योर इथेनोइक एसिड को बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड 100% प्योर इथेनोइक एसिड को और अगर इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया जाए वो होता है विनेगर ठीक अब और पढ़ते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि व्हिच डज नॉट लिब्रेट आउट हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट एचसीएल या डाइल्यूट एच2SO4 ये आप छोटे क्लास में 8th में पढ़ के आए हैं 7th में पढ़ के आए हैं कि एसिड बेस सॉरी एसिड रिएक्ट विद मेटल्स एंड लिब्रेट आउट हाइड्रोजन गैस एसिड में डाइल्यूट एचसीएल है डाइल्यूट एच2SO4 है वो रिएक्ट करते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैटर एनसीआर2 के ऊपर ढंग से पढ़ना एनसीआर2 को आप खुद पढ़ना मैं थोड़ा सा ऊपर के लेवल के लिए वो करा दे एनसीआर2 को खुद अच्छे से करना आप ठीक है तो एसिड जो रिएक्ट कर जाते हैं इनके मेटल से तो कौन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाइ करते हैं एक्टिविटी सीरीज सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें हाइड्रोजन से जो नीचे लाइ करते हैं लेस इलेक्ट्रो मेटल कौन कौन से कॉपर है सिल्वर है गोल्ड है मर्करी है प्लेटिनम है ये डाइल्यूट एच सी है डाइल्यूट एच से फर्क से रिएक्ट नहीं करते जबकि बाकी और सारे डाइल्यूट एच और डाइल्यूट एच टो सफर से रिएक्ट करते हैं तो ये आयरन रिएक्ट कर जाएगा लिब्रेट आउट हाइड्रोजन गैस एफ टू प्लस में एच टू इसी तक इंपॉर्टेंट बात याद है कि आयरन में जब डाइल्यूट एच सी एल डालोगे तो एफ ई सी एल टू ही बनेगा एफ ई सी एल थ्री नहीं बनेगा याद आए कुछ ये हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसको रिड्यूस कर देगा एफ ई सी एल थ्री को वापस एफ ई सी एल टू में तो आयरन में डाइल्यूट एच सी एल डालोगे पर एसिड के, के रिस्पेक्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया अभी ये कि डाइल्यूट एच सी एल आयरन में डाला तो एफ ई सी एल टू बनेगा एफ ई सी एल थ्री बनेगा तो क्या बनेगा एफ ई सी एल टू एंड लिबरेट आउट हाइड्रोजन गैस ठीक है एच टू सो फोर डालोगे तो फेर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जिंक में डालोगे तो जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस एल्यूमिनियम डालोगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा हाइड्रोजन गैस यहाँ तो लिब्रेट आउट होगी ऑल दिस आर मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन और बेटा कॉपर कॉपर नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एच सी एल टू लिब्रेट आउट हाइड्रोजन गैस कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा जो हाइड्रोजन से नीचे लाई करते जो लेस रिएक्ट मेटल्स है कॉपर मर्क्री सिल्वर गोल्ड दिस नॉट अटैक्ट बाई द एसिड और इनमें से अगर हम बात करें मेटल गोल्ड और प्लेटिनम की तो इधर नाइदर अटैक बाय एच सी एल नॉट अटैक बाई एच टू एस फोर नॉट अटैक बाय एच एल ओ थ्री बट दिस अटैक बाय मिक्सर ऑफ एसिड वो एक्वारिज या रॉयल वाटर उनके साथ एक्ट कर जाते हैं ये एसिड तो गए वो एक्वारिज एच सी एल और एच एन ओ थ्री का मिक्सर रेशो याद रखना एच सी एल कितना परसेंट था बोलो जी पढ़ ले रहे सारी चीजें आप ठीक अच्छा यहाँ पे एक बात और इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कह दिया जाए कि इफ द इंपोर्टेंट बात ये जो कॉपर है ना कॉपर ये कॉपर ये पूछ रहा है कि इज कॉपर नॉट रिएक्ट विद H2SO4 तो ऐसी बात नहीं कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है बेटा पर ये कॉपर है ये रिएक्ट कर जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और यहां पे क्या होता है हाइड्रोजन गैस लिब्रेट आउट नहीं करता इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कॉपर डज नॉट लिब्रेट आउट हाइड्रोजन गैस विद H2SO4 इसमें डालो H2SO4 हाइड्रोजन लिब्रेट आउट या आयरन में डालो एल्युमिनियम में डालो जो भी हाइड्रोजन से मोर एक्टिव है जो भी ऊपर वाले ऊपरी तरफ मोर एक्टिव मतलब ऊपरी तरफ एक्टिविटी सीरीज में वो सारे हाइड्रोजन गैस लिब्रेट आउट करते हैं कॉपर HCl डाइल्यूट H2SO4 इनके रिएक्ट करेगा नहीं कंसंट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा पर लिब्रेट आउट हाइड्रोजन गैस नहीं करेगा क्या बनेगा कॉपर सल्फेट H2SO4 हियर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नोट करना पे सारी बातें नोट बुक में नोट करते रहना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज करेगा कॉपर कॉपर सल्फेट में खुद रिड्यूस हो जाएगा एस ओ टू में और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे एच टू ओ ठीक क्या बता दिया कि विच गैस एन टी एस में क्यों सुनाया हुआ है टू थाउजेंड एटीन में कि विच गैस लिब्रेट आउट हुआ है कॉपर एडिड टू द एच टू सो फोर एच टू सो फोर एडिड टू द कॉपर मेटल तो कौन सी गैस लिब्रेट आउट होगी यहाँ पे एस ओ टू सल्फर डाई ऑक्साइड इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है पढ़ लेना सारी चीजें नेक्स्ट आ जाओ विच लिब्रेट आउट हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट एच एन ओ थ्री तो एच सी एल एच टू सोफर के साथ मोर एक्टिव मेटल सारे लिब्रेट आउट करते हैं हाइड्रोजन गैस पर एच एन ओ थ्री है ना चाहे डाइल्यूट दे दिया जाए या कंसेंट्रेट दे दिया जाए इस एच एन ओ थ्री के साथ हाइड्रोजन गैस लिब्रेट सिर्फ दो ही मेटल करते हैं एच एन ओ थ्री जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये जैसे हाइड्र
कॉपर में डाल दिया रेट कर जाएगा कॉपर कॉपर भी रेट करेगा चाहे सिल्वर भी रेट करेगा मर्करी भी रेट करेगा एच एन ओ थ्री के साथ सिर्फ रेट नहीं करेगा तो कौन गोल्ड एंड प्लेटिनम गोल्ड और प्लेटिनम रेट नहीं करेगा बाकी एच एन ओ थ्री के साथ सारे मेटल रेट करेंगे सारे रेट करेंगे ठीक है इवन एच एन ओ थ्री के साथ अगर हम कंसेंट्रेटेड डेल ले ना तो नॉन मेटल भी रेट कर जाते हैं या मेटल नॉन मेटल भी पड़ेंगे बात अब तो शायद ध्यान सुनो एच एन ओ थ्री के साथ मेटल सारे रेट करते हैं एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम अब हाइड्रोजन गैस लिब्रेट आउट में सिर्फ कौन करता है मैग्नीज एंड मैग्नीशियम यही दो एच एन ओ मैग्नीज में डाल लो एच एन ओ थ्री मैग्नीशियम डालो एच एन ओ थ्री सिर्फ यही हाइड्रोजन गैस लिब्रेट आउट करेंगे बाकी वो सारे रिएक्ट कर जाएंगे बट हाइड्रोजन गैस लिब्रेट आउट नहीं होगी यहां से लिब्रेट आउट होगी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एन ओ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस यहां से लिब्रेट आउट होगी अमोनियम नाइट्राइक नाइट्रस ऑक्साइड लिब्रेट आउट होगा बस एच टू जो लिब्रेट करेगा वो ओनली मैग्नीज एंड मैग्नीशियम रिपीट करो क्या HNO3 react with all the metals, ठीक? Not react only with gold and platinum. It react with all the metals, but liberate out hydrogen gas only with magnesium and magnesium. और उसके साथ क्या liberate out करता है ये nitric oxide, zinc के साथ क्या liberate out करता है ये specially N2O. अगर तेरे concentrated ले लो concentrated, तो हमेशा क्या liberate out होगा NO2, nitrogen dioxide. ठीक? Next पे जाइए. Which react with acid as well as base to liberate out hydrogen gas. ये कुछ metal दे रखे नीचे इनमें से कौन सा metal acid के साथ भी hydrogen gas liberate out करेगा base के साथ भी दो नुकसान देखो aluminium में से डाल दो HCl क्या बोलेंगे HCl three liberate out होगी hydrogen gas को तो है और अगर हम aluminium में base डाल दे NaOH तो आपको पता होगा पता है कि नहीं क्या बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और यहां से भी लिब्रेट आउट होगा हाइड्रोजन गैस एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो टेरिक होता है एल्यूमिनियम मेटल और रिएक्ट करता है एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ और लिब्रेट दोनों ही के साथ क्या करता है हाइड्रोजन गैस जिंक जिंक का ऑक्साइड भी हम फोटोरिक होता है जिंक भी रिएक्ट करेगा यहां से क्या बनेगा HCl डालोगे तो ZnCl2 और अगर NH डालोगे तो Na2ZnO2 सोडियम जिंक के हाइड्रोजन गैस ये लिब्रेट आउट करेगा बेरिलियम के बारे में तो बता दे दो तीन बार आले पिछले वीडियो में कि बेरिलियम का ऑक्साइड हम फोटोरिक ये रिएक्ट करता है एसिड एज वेल एज बेस ये एल्युमिनियम जिंक यहां पे एक बार लिख देती हूं मैं एल्युमिनियम जिंक टिन भी ऐसा ही काम करता है बेरिलियम भी ऐसा करता है दीज रिएक्ट विद द मेटल्स सॉरी 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 दीज मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस एंड लिब्रेट आउट हाइड्रोजन गैस दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस लिब्रेट आउट करते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी ठीक है जब बेरिलियम में मैं एचसीएल डाल दूं तो क्या बनेगा बीईसीएल2 प्लस में क्या निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस अगर डाल दूं इसमें NaOH रिएक्ट करेगा क्या बनेगा Na2BeO2 सोडियम बेरिलेट और क्या लिब्रेट आउट करेगा हाइड्रोजन गैस तो सारे रिएक्ट करते हैं अच्छा एक बात और प्रॉब्लम के साथ साथ इन सारों के ऑक्साइड हम फोटोरिक होते हैं दिस ऑक्साइड इसे एल्युमिनियम का एल्युमिना Al2O3 इसे कोरेंडम बोलते हैं क्या बोलते हैं कोरेंडम C double O R U N D M कोरेंडम को मन नेम एल्युमिना का ठीक जिंक ऑक्साइड टिन ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड इसके बारे में तो पीछे वाले M फोटोरिक है ऑल दिस ऑक्साइड्स बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस ये दे दिया जाए कि इनमें से तीन दिए दे दे रहे एक कोई अलग से दे दे एक इसके साथ बेरिलियम ऑक्साइड था कि बेरिलियम ऑक्साइड दे और एक है दे पिक आउट द ओड तो ये भी है जैसे एसिड 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 बेस ये भी हम फोटोरिक ये भी हम फोटोरिक पर ये कैसा ऑक्साइड है बेसिक ठीक अब थोड़ा सा ऑक्साइड का एसिड और बेसिक नेचर के बारे में और देख लीजिए बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये भी आप अपने पढ़ी हुई बातें 8th क्लास में पढ़ी होंगी मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेसिक ठीक है वो तो चलो आपको पता है नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं एसिडिक ये बात पता है और अगर हमें कंपैरिजन करना पड़े कि किस के बेसिक एक्टर जाता है जैसे हमने को दे दिया था कि सोडियम ऑक्साइड है पोटेशियम ऑक्साइड है एक्सीजियम ऑक्साइड है और आपने को बताने भी दिस मोस्ट बेसिक तो जितना मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा मेटल्स में जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रो रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी मेटल्स में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा इंक्रीज मेटल्स में डाउन द ग्रुप जब ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे ये यहाँ पर लिखते हैं लिथियम से सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम जितना आप नीचे जाओगे उतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैक्टर इलेक्ट्रॉन देने वाली कैपेसिटी क्या होती है जैसे इंक्रीज और कल हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले बेस इलेक्ट्रॉन दे वो बेस और अट्रैक्ट करे वो एसिड तो मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मेटल्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैक्टर ज्यादा उतना ही क्या होगा कंपाउंड मोर उसका ऑक्साइड क्या होगा मोर बेसिक तो एक तो बात क्या है कि मेटल क्या होना चाहिए ज्यादा ज्यादा क्या होना चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव दूसरी बात 
उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए मेटल की लो ऑक्सीडेशन स्टेट लो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम से कम होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज कम से कम क्योंकि अगर मेटल के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट की तरह बेहतर लग जाएगा जैसे अपने पास एक तो है मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है और एक हम बात करें सोडियम ऑक्साइड विच इज मोर बेसिक इसको वाटर में डालोगे तो बनेगा एन नी एच इसको वाटर में डालोगे क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम ठीक है इनमें दोनों में से कौन सा ऑक्साइड ज्यादा बेसिक कौन सा ज्यादा बेसिक होगा सोडियम मेटल इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पता है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है डिक्रीज ठीक है और एक बात और यहाँ पे चार्ज है प्लस वन जबकि यहाँ पे चार्ज है प्लस टू तो वो एलिमेंट का ऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बेसिक होगा जो मेटल के हो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव डाउन द ग्रुप होती इंक्रीज और उसके ऊपर क्या हो चार्ज पॉजिटिव का क्या हो कम से कम लो ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक ध्यान रखना नॉन मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोन नेगेटिव होते हैं नॉन मेटल्स के होते हैं इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन लेने वाले तो इलेक्ट्रोन को लेने वाला एसिड होता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं एसिडिक और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पीरियड टू इट सेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो जितना एलिमेंट मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा जितनी एलिमेंट की हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी इलेक्ट्रो अट्रैक्ट करने वाली टेंडेंस जितना ज्यादा होगी उतना ही उसका ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा तो आप लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में इस तरफ जाओ किस तरफ यहाँ पे पीरियड में जाओगे लेफ्ट राइट तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती जाएगी इंक्रीज और इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी इंक्रीज जैसे मान लीजिए एक तो अपने पास ऑक्साइड है किसका ले ले हम फोस्फोस का पी टू ओ फाइव फोस्फोस पेंट ऑक्साइड एक ले ले हम फोस्फोस एक ला सल्फर सल्फर ऑक्साइड एक ले ले सी एल टू ओ सेवन क्लोरिन का ऑक्साइड इन में देखो ये नॉर्मल की ऑक्साइड है सारे एसिडिक है जब इसको वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा फोस्फोरिक एसिड एच थ्री पी ओ फोर इसको वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड इसको डालेंगे तो एच सी एल ओ फोर पर क्लोरिक एसिड ये सारे एसिडिक है पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है पर क्लोरिक एसिड ये होगा कुछ सही बात समझ में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जितनी इंक्रीज होती चली जाएगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी इंक्रीज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मोर एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से इस एलिमेंट में यहाँ पे जो नॉन मेटल है उस नॉन मेटल क्या हो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो मीन्स क्या उसकी हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा है जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा ना उतना इलेक्ट्रो ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा जैसे ऑक्साइड तो सल्फर का एस ओ टू भी है ऑक्साइड सल्फर का एस ओ थ्री भी है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है अब बात करें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो दोनों जगह सल्फर है पर इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर नहीं है ये ज्यादा एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसको वाटर में डालने से सेल्फ्यूरस एसिड बनता है जबकि इसको वाटर में डालोगे ना तो क्या बनेगा सेल्फ्यूरिक एसिड और आपको पता है ये थोड़ा वीक एसिड और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं आई बात समझ में थोड़ी टाइम की कमी है ये सुनो बात सल्फर है ना सल्फर टाइम की कमी क्यों है आप सुनो बात सल्फर है ना सल्फर ये पॉजिटिव प्लस फोर चार्ज यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस का सिक्स ठीक है अब यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली टेंडेंसी बढ़ेगी ये बता रही हूँ मैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा से ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो उतना ही ऑक्साइड क्या होगा मोर एसिडिक होगा और एग्जाम्पल देखो अब कार्बन मोनोक्साइड को हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड है राइट एक्ट एज ए लाइव इज बेस लाइव इज बेस का काम कर सकता है जब पूछ रहे हैं ऑक्साइड देने से तो बोल दो न्यूट्रल क्या लाइव इज बेस का काम कर सकता है हाँ क्योंकि लोन पर होता है तो डोनेट कर सकता है ये मतलब लाइव इज थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस का काम कर सकता है बाकी क्या नेचर इज न्यूट्रल ऑक्साइड जबकि कार्बन का ऑक्साइड सी ओ टू यहाँ पे स्टेट है प्लस टू यहाँ पे स्टेट है प्लस फोर तो कैसा होगा ये सी ओ टू एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक और ये कैसा है न्यूट्रल ठीक और सुनो बात नाइट्रोजन के ऑक्साइड एन टू वो भी बनता है लाफिंग गैस हा 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 नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड ये दोनों ऑक्साइड न्यूट्रल है दोनों न्यूट्रल है जबकि एन ओ टू एसिडिक और एन टू ओ फाइव भी एसिडिक अब इन में से अगर कंपेयर करो एन टू ओ थ्री भी एसिडिक है यहाँ स्टेट प्लस वन है यहाँ स्टेट प्लस टू है दोनों न्यूट्रल है और यहाँ पे स्टेट है प्लस थ्री यहाँ पे निकाल के देख लो प्लस फोर प्लस फाइव एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज आई थोड़ी सी बात समझ में नॉन मेटल हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो हाई से हाई पॉजिटिव चार्ज हो उतनी ऑक्साइड में क्या मिलेगा मोर एसिडिक करेक्टर अब लास्ट में एक एग्जांपल और देख लीजिए आप कुछ आपको न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जांपल बताने तो सीओ न्यूट्रल ऑक्साइड है एन टू न्यूट्रल